离异有儿子的男人到底多么的现实啊！就是我有个女朋友啊，她是一个短婚未育的，年龄也挺大了。然后她好像是通过朋友介绍认识了一个离异有儿子的男人。这个男人好像他跟父母就是在天津嘛，好像只有一套房子。他跟他老婆离婚的原因，可能是因为他老婆又做什么网赌，赌了很多钱，输了很多钱。然后呢，这个男的可能也陪陪了他，就往他身上也贴了有几万块钱，但是他赌了很多钱，所以他赌贴不起了，可能几十万上百万，所以他就是他老婆的父母帮他填坑，后来导致这个离婚了嘛。离婚了以后就有个儿子，可能也是十来岁了吧，可能现在就是现在就是说这个男的就是说。他和他的父母只有一套房子，就他和他父母住在一起啊，带着儿子。现在相亲认识了我的女朋友，就是我这个女朋友，其实个人条件也确实不好啊，有年龄一大把、啊，长相也还行啊，就是收入嘛，就是他现在是做一个，算是，算是滴滴司机吧，就做那种。做做一个司机，反正辛辛苦苦的工作，大概一个月就能挣挣个六七千块钱。就哪怕一一天跑个十几个小时，除去租车的费用，除去呃电费，就是一他用他用新能源车嘛，因为就能挣个六七千块钱。然后他跟我说，嗯，我认识这么一个男的，然后他就问给，他就问我应该怎么办，或者我应该注意什么。然后他就跟我说：“他说这个男的跟我在一起就看中了我是短婚未育，没有孩子，没有牵绊。”然后我说：“其实我就跟他实话实说，我说你条件也不好，因为这我这个女朋友可能还有点负债嘛，你条件也不好，你年龄也一大把的，你工作也不好，对吧？你确实你有很大的短板，你的很大的短板就是你的负债，你还不能告诉人家，因为他不敢告诉人家，他负债还不少呢。”但他的负负债没打算让男人还啊，但是肯定他结婚肯定是要要彩礼的，最起码得要十万的彩礼，肯定是得要的。我说你你要是跟这个男人谈恋爱结婚，我不反对，但是前提条件就是说，这个男人一定得让你一定得跟你同意生同意生一个孩子才可以。就如果这个男人就是斩钉截铁的。就是拒绝跟你生孩子，那你是不行的。为什么呢？因为你们俩就是说，你结婚的目的如果不是为了要后代的话，那你结婚就是给别人在做嫁衣。他这个男人是怎么想的？他他不知道你有负债，他可能会觉得，哎，你赚的钱能够补贴他呢，哎，帮他带孩子呢，顺便帮满足他的生理需求呀，对不对？到年龄大了，对不对？他的儿子孝不孝顺，怎么的，你都不知道。啊，年龄一大把了，他把你一脚蹬了，你屁都不是，对不对？就这个男的就说了，他这个男的就死活就不想生孩子了，因为这个男人经济条件一般般，一个月挣个五六千块钱，但是是他可能没有什么经济压力，就可能也是有存款的，可能也没有房贷，你知道吧？其实如果说这个男的和这个这个女的，就是我女朋友在一起了，他可能就是说，就怎么说呢？就是。就是他要是能住在他的房子里面，我的女朋友她也不用，不用去那个啥了，就不用租房子住了嘛，对不对？我说你们俩生活在一起啊，你让他你们共同生一个孩子，你让老人来带孩子，怎么怎么样的，然后你再自己再去赚钱，你们夫妻俩共同养这个孩子，对不对？然后你偶尔也能帮他带带孩子，反正我觉得这这样是公平合理的，但是。啊，你们必须就是说，在这段关系里面，你们必须双方都能够得到对方想要的东西。那对于这个男人来讲，他想要一个老婆，啊，知冷知热，能够提供生理需求，能够有个伴儿，对不对？能够有个人做饭做家务的，对吧？他是这样想的。那对于我的女朋友来讲，她是想要一个后代，且想要有一个男人或者男人的父母帮她一起。带孩子，且一起养孩子，且能有个老公，哎，知冷知热的，且也能有一个稳定的家庭，是不是？那你们，你你，我刚刚说了，你必须的，就是你们婚姻结婚哈
，你又不是不能生孩子。如果说你彻底的生育失去了生育的能力，那咱这件事就没有办法说了。你如果你怎么样治，你都治不好你这个呃不孕不育的症，那这话咱没办法，对不对？那如果是这样的话，你就没必要结婚了呀。你不能生孩子，你就没有必要结婚了，对不对？所以我感觉，如果你你能生孩子，你你你双方在一起，一定要怎么说呢？就是在这个婚姻关系里边，你切记不要当那个陪跑的人。就无论男人女人，就是二婚有娃的男人娶短婚未育的女人啊，就娶没有生育过的女人，或者说，哎，就是说未婚男娶了二婚女。就是无论是这种，只要是未婚男或者这种没有生过孩子的女人，你切记不要当对方的陪跑员，你一定要在这个婚姻里面生一个共同的孩子，这才是你们，呃，就是你才能得到双方的互相的保证，你也得到你想要的保证啊。他们他呢，就对于这个男人来讲，这个我的女朋友是短婚未育没有孩子的，对不对？没有，他相当于娶了个未婚女。你娶了个未婚女，你给人家生个孩子，你给人家保证不是应该的吗？就你这样条件的男人，他经济条件又很弱，对不对？这男的经济条件又不咋地，带个儿子，他也不是很好找。他能找到你已经是挺好的了。虽然我女朋友有这个负债的这种短板，但是我女朋友她是一个没有生过孩子的人呐、啊。这个长板，这个长板，这个男人应该是知道的，对不对？所以这个男人，我就断定他是非常自私的，他是不考虑你的感受的，也不考虑你未来的，他是不爱你的，他只是把你当成工具而已，对吧？当然，我也认同，其实这个婚姻就是一个价值交换的一个过程，但是在价值交换的过程当中，哪怕你们中间没有爱情，但是你们也要在这段关系里面得到你们想要的东西，对不对？所以我告诉你们啊，无论是。未婚男还是未婚女，就没有生过孩子的男人和没有生过孩子的女人，你们切记不要当那个二婚男、二婚有娃的男人或者二婚有娃的女人的陪跑者，要不然你这辈子就是会挺惨的，真的，就到最后你会挺惨的。好了，有什么情感问题，抖音搜“零二聊人生”，主页我联系方式找我私信投稿或付费咨询，拜拜。